Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Разговор с любым поборником рыночных ценностей, свободной конкуренции и частной собственности, как правило, не обходится без одного и того же вопроса. Если ты такой умный, что ты такой бедный? Если распространить эту формулу с индивидуума на общество, то вопрос будет звучать так. Почему одни государства богатые, а другие бедные? Почему где-то Илон Маск презентует новый электромобиль? А где-то новаторская мысль тонет в распутице и безденежье. В сущности, это главный, если не единственный вопрос, который тревожит сегодня молодежь. Почему у них густо, а у нас пусто? Почему у нас все не как у людей? И над каждым подростковым ухом склонилось множество желающих подсказать, объяснить, втолковать. Мы очень бедные. Мы идем туда, чтобы разбогатеть. Там... Есть такое поле, волшебное поле чудес. Слушай, слушай, малыш, та серость, та бедность, та глупость, та мерзость, которыми наполнен твой день, столь мучительно контрастирующие с заграничной сытостью и успешностью, типичны для стран, где однажды строили или продолжают строить социализм. Америка. Сегодня вашему вниманию представляем новый iPhone, который трансформируется в те вещи, которые вам необходимы в данный момент. Россия. Друзья, сегодня мы будем создавать новейший мобильный телефон. И делать мы его будем, конечно, при помощи пластиковых бутылок. А во времена СССР миллионы людей ютились в маленьких комнатах, заставленных мебелью, книгами и ненужными вещами. Иногда, чтобы заполучить комнату соседа, на него писали донос. За соседом приходили люди в форме и отправляли в исправительный лагерь. А бдительному товарищу отдавали комнату. Вот почему, приезжая за границу, ты удивляешься, господи, ну почему же, почему же такая разница между ними и нами? Может и впрямь все просто, есть два полюса, на одном Илон Маск, а на другом Северная Корея и Колыма. Мы проехали трассу Колыма, потому что это не про наше прошлое, это про настоящее. Я вам хочу напомнить, что есть не только Южная Корея, но и Северная, к вопросу к менталитету. И там процветает коррупция, и там процветает авторитаризм, и все это там объясняют тем, что у нас, у северных корейцев, особый какой-то менталитет. По запаху не смекты, я не знаю, мне кажется, прах людей так пахнет примерно. Густо там, где правильный капитализм и конкуренция. Пусто там, где государственное регулирование, распределение... И отсутствуют политические свободы. В нашем кукольном театре эту арию на разные голоса исполняет целый хор всевозможных петрушек, пожилых и заслуженных, молодых и неопытных. Во-первых, мы этому не научились в Советском Союзе, и этому важно учиться. Во-вторых, эту систему создает все-таки конкуренция. Вот э, главным движителем всего в мире вот этих и айфонов, и космоса, и Илона Маска, и э, то, что даже в Китае сегодня происходит, это конкуренция. Конечно. Причем в частном секторе. Впрочем, все они поют примерно одно и то же. Университеты, школы с их учебниками, телевидение, YouTube, партия власти и оппозиция, трибуны парламента и тсс, даже кабинеты Кремля заполнены головами, которые объясняют. Однажды у нас тоже будет густо, будет как в Америке, надо лишь сделать все как в Америке и еще немножко потерпеть. И вот мы делаем, 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 как в Америке, и терпим, 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 зажмурившись уже 30 лет. Терпим, а как в Америке не получается. То есть у кого-то, конечно, персональная Америка давно наступила. Но вот ведь незадача опять не у вас. Жалкое зрелище, души раздирающие зрелище. Кошмар. Что ж, зададимся вопросом и мы. Почему у кого-то густо, а у кого-то пусто? Вариантов ответа, собственно, всего два. Первый богатые просто лучше. Вот лучше и все. Они не пьют, они упорнее и больше работают, они не говорят по-русски, они протестанты или католики, они не совки, они белые, словом, они цивилизованные люди. Обратите внимание, все эти характеристики носят сугубо чувственный, нематериальный характер. Это чистой воды идеализм. Они богатые, потому что у них такое сознание, такие мозги, такая культура. И выход в таком случае элементарен. Измени свое сознание, запишись к бизнес-коучу, и ты тоже станешь богатым. Итак, сколько из вас заинтересованы в том, чтобы узнать, почему богатые обогащаются, а бедные обедняются? Кто хочет узнать о том, почему это происходит? Кто из вас видел закономерность в том, что несчастливые становятся еще более несчастными, а счастливые становятся еще более счастливыми? Кто видел эту закономерность? Скажи «да». Почему? Надо осознавать, 
осознавать, что все то, что принесет деньги, это есть всего лишь конечный продукт мысли. Все то, что нас окружает, Одежды, которые мы носим, продукты, которые мы кушаем, дома, которыми мы живем, лекарства, которыми мы пьем, техники, которые мы используем. Это все, это все, это все когда-то, когда-то были чьи-то мысли. А теперь второй непопулярный вариант ответа, от которого приверженцев первого просто бросают в дрожь. Они богатые, потому что они... Это украли. Они умные, талантливые, трудолюбивые воры. Да это грабеж! Обираловка! Они богатые, потому что они украли. Украли. Это уже не идеализм. Это материалистический ответ. Потому что всегда можно вычислить, сколько, кем, когда и у кого украдено. Там, где в доисторические времена силой оружия взималась дань, зерно, скот, золото, сегодня при капитализме в эпоху транснационального общественного крупнотоварного производства объектом воровства, а следовательно источником богатства, является неоплаченный труд. Это и есть та самая злополучная прибавочная стоимость, признание которой означало бы мгновенное закрытие всех модных экономических школ, начиная с высшей школы экономики. Помните, без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Народ давно подсознательно нашел ответ на вопрос, который обязательно ставит в тупик либерала. Скажите, откуда берется прибыль капиталиста? Прибыль капиталиста берется из использования капитала. То есть из воздуха? Да, то есть для вас из воздуха. А для вас? Для меня прибыль капиталиста является движущей силой, которая обеспечила Ничем невероятное она процветание она человечества. Берется? У вас есть... Она берется да. из предпринимательской способности и использования капитала. То есть из воздуха? Если предпринимательские способности, если способность Билла Гейса Спа... создать Microsoft это воздух, то, пожалуйста, создание нового продукта – это работа, это использование своих интеллектуальных Вы способностей и так далее. Вы произнесли правильный ответ, наконец. Это работа. И здесь поборник рыночной теории начинает кричать «Нет, экономика — это не игра с нулевой суммой. Стоимость создает не труд, стоимость создают талант, ум, хитрость, изворотливость, удача, везение, риск». Но разве ум, хитрость, везение или риск могут заправить ваш автомобиль бензином, а желудок — едой? Кто бы мог подумать, ваше превосходительство, что человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растет? Да, признаться, я до сих пор думал, что булки в том самом виде одятся, как их утром козырю подают. А что ваше превосходительство, если бы нам найти мужика? Когда ты рассматриваешь рынок как а, 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 игру с нулевой суммой, да, ты совершаешь грандиозную ошибку, потому что рынок – это игра не с нулевой суммой. Рынок – это игра, где побеждают обе стороны. Либерал, либертарианец, рыночник, в общем, думает, что однажды, произнеся эту мантру «Жизнь не игра с нулевой суммой», он уже доказал ее. Между тем, научная истина состоит ровно в обратном. Со времен Аристотеля природа не терпит пустоты. Каждый успешный стартап сегодня вырастает не как мыльный пузырь из воздуха, а на фундаменте, на почве из предшествующих эпох. У каждого следствия есть причина. Ничего не берется из ниоткуда. Увы, жизнь — это всегда игра с нулевой суммой. Чтобы где-то стало густо, где-то должно стать пусто. Каждый, кто хотя бы чуть-чуть знаком с физикой и с принципом сообщающихся сосудов, знает это. И потому ответ материалиста, не идеалиста, материалиста на вопрос, почему одни богатые, а другие бедные, звучит так. Потому что одни обокрали других. Хотите разбогатеть? Придумайте за чей счет. Причина, по которой вы рассуждаете так, состоит в том, что людям очень трудно отказаться от представления, будто жизнь — это игра с нулевой суммой. Они думают, что если один человек приобрел, то второй обязан потерять. Но в рыночной экономике оба могут приобрести. Это я уже это видел. Знакомая мелодия. Милтон Фридман, гуру буржуазной политэкономии. Крестный отец тех самых чикагских мальчиков, которые творили капиталистические чудеса в странах третьего мира, включая нашу страну. Эти слова произнесены в 1978 году. Фридман тогда отвечал экстравагантному студенту, вот этому, который, однако, задал очень правильный вопрос. В какой степени благополучие современного Запада связано с эпохой работорговли и колониализма? 
Давайте послушаем Фридмана еще раз. Абсолютное заблуждение считать, что выдающийся рост благосостояния свободных стран Запада связан с работорговлей и рабским трудом. Рабство – позорная страница, никто с этим не спорит. И позорно, что в США рабство существовало так долго. Но в Англии не было рабства, у Японии не было рабов, у Гонконга сегодня нет рабов. И главное, абсолютно неверно считать, что богатство Запада базируется на эксплуатации колоний. Факты против вас. Если взять Африку, то там до конца 19 века не было изобретено даже колесо. Население Африки и продолжительной жизни там выросли невероятно благодаря контактам с Западом. Итак, по мнению Фридмана и сторонников теории предельной полезности, буржуазные схоластики, утверждающие, будто стоимость товара определяется не вложенным трудом, а настроением потребителей, никто никого не грабил. Африка, азиатские колонии и Запад обогащались взаимно растянутого во времени преступления, на котором выросли все сегодняшние крупные капиталы и корпорации, не было. Не было игры с нулевой суммой. А теперь давайте вместе обратимся к истории и поможет нам в этом специальный 100-страничный выпуск газеты Нью-Йорк Таймс, посвященный одному малозаметному в наших краях юбилею — 400-летию трансатлантической работорговли, которая в США отметили еще в августе. 400 лет назад первые 20 африканских рабов были привезены в Порт Комфорт, штат Вирджиния. Работорговля и рабство, вне всякого сомнения, стали источником феноменального богатства. К окончанию гражданской войны в долине реки Миссисипи наблюдалась максимальная в США концентрация миллионеров. Хлопок, выращенный и собранный рабами, был самой важной статьей американского экспорта. Совокупная стоимость рабской рабочей силы превышала стоимость всех американских железных дорог и заводов. Новый Орлеан обладал большим банковским капиталом, чем Нью-Йорк. Главной причиной того, что хлопковый бум наблюдался именно в США, а не в других регионах мира с аналогичным климатом и почвой, являлось непреклонное желание американцев использовать насилие для эксплуатации казавшихся бесконечными земельных и человеческих ресурсов. Между прогрессом и варварством, процветанием и нищетой, законностью и жестокостью, демократией и тоталитаризмом Америка выбрала все сразу. Спецпроект «Нью-Йорк Таймс» вовсе не открытие Америки. В сборнике статей и эссе немало мракобесия и передергиваний. Попыток объяснить феномен рабства и современного неравенства в США непреодолимой ненавистью, якобы существующей между людьми разных рас и национальностей. Да и сам по себе выпуск здорово напоминает предвыборный пиар демократической партии. Однако есть весьма любопытные наблюдения, прямо связанные с нашим вопросом. Действительно, 17, 18 и 19 века ознаменовались не только огораживанием пролетаризации европейского крестьянства, не только буржуазными революциями и развитием мануфактур. Зарождавшийся капитализм нуждался в источниках сырья и рабочей силы. Для стран, преуспевающих сегодня, ими стали колонии. А хлопок и сахарный тростник стали тем, чем сегодня является нефть. США решали проблему дефицита земли силой, отнимая миллионы акров у индейцев. Так были присоединены штаты Джорджия, Алабама, Теннесси и Флорида. Затем земля продавалась по дешевке, всего доллар с четвертью за акр, белым поселенцам. Первыми обогащались земельные спекулянты. Рабы вручную вырубали деревья, выжигали корни и кустарник и готовили почву под посадки одной культуры. Именно хлопковая плантация – источник американских состояний. Весь юг наполнился трудовыми лагерями, куда свозили рабов. Никто, однако, не называет этот период ГУЛАГом, верно? Никто не пытается расковырять фундамент американской демократии и вытащить оттуда кости негров или индейцев. А ведь разговор идет о 20 миллионах человек, вывезенных только из Африки, и еще примерно о 150 миллионах местного населения. Но речь даже не о людях. Речь об украденном 200-летнем, как минимум 200-летнем труде. Этот труд никакое не прошлое, это часть настоящего. Ведь капитал не исчезает в воздухе, как не растворяется в воздухе любая другая материя. Капитал, созданный всего-то 2-3 поколения назад, остается основой большинства крупнейших состояний современности. Даже если эти состояния тысячу раз перерегистрированы и отфильтрованы через биржи или эмиссии центральных банков. К 1831 году США производили почти половину мирового хлопка сердца 350 миллионов тонн. Всего четыре года спустя сбор составил 500 миллионов. Элиты Юга богатели, как богатели и их партнеры на севере, где были выстроены текстильные мануфактуры. По словам сенатора Сумнера, так сложился преступный союз между повелителями ткацкого станка и повелителями плетей. Массовое возделывание хлопка ускорило появление фабрики, двигателя промышленной революции, изменившей ход истории. В 1810 году в США было 87 тысяч хлопков. 
хлопковых прялок. Через полвека уже 5 миллионов. Хлопковые плантаторы, производители и потребители тканей создавали новую глобальную экономику, требовавшую движения капитала и товаров на большие расстояния. Они создавали капиталистическую экономику. Бьющимся сердцем новой системы, пишет Бекерт, была работорговля. Ну, может быть, не сердцем, а, например, легкими, потому что помимо работорговли молодому европейскому капиталу было на чем зарабатывать. Например, на собственных английских, французских, американских рабочих, чье положение иногда мало отличалось от положения рабов. Но суть в общих чертах передано верно. Открытие в Америке месторождений золота и серебра, уничтожение, порабощение, погребение в рудниках местного населения, завоевание и разграбление Индии, превращение Африки в загон для коммерческой охоты на чернокожих – все эти события ознаменовали рассвет эпохи капиталистического производства. Эти восхитительные картины стали сутью процесса первоначального накопления капитала. За ним последовала коммерческая война европейских наций за жизненное пространство. Она началась с революции в Голландии и отделение ее от Испании, приобрела гигантские масштабы с войной Англии против революционной Франции и продолжается сейчас в опиумных войнах против Китая. Игра с нулевой суммой, конечно, игра с нулевой суммой, а вовсе не взаимное обогащение. Именно так появились первые биржи и первые корпорации. Процесс первоначального накопления капитала – это и есть всегда и везде грабеж. С той разницей, что при капитализме объектом воровства являются не ценности, не специи, не алмазы, а в первую очередь, еще и еще раз повторим, бесплатный труд миллионов. Вы просто не знаете факты. Даже в случае с Индией все исследования говорят, что содержание Индии обходилось Англии дороже, чем все, что она получала от Индии. Колониализм всегда больше стоил колонизатору, чем он мог получить от колонии. Если вам нужен настоящий колониализм, сегодня вы можете найти его за железным занавесом. Россия, не СССР, а Россия, это метрополия, окруженная колониями внутри Советского Союза и соцлагеря. Вот вам настоящий пример колониализма. США за редкими оговорками никогда не были колониальной державой, но только немного владели Филиппинами, а Куба не была колонией США. Вот вам и весь Милтон Фридман, или Чубайс, или Кудрин, или любой другой их более молодой и менее образованный последователь. Оказывается, Индия и Китай кормились за счет Британской империи, которая содержала их и цивилизовывала. А настоящим колонизатором был, оказывается, Советский Союз. Американская экономика была построена на зверском, убийственном рабском труде. Даже нацисты позавидовали бы трудовым лагерям на юге, где содержались рабы. Технология кнута и револьвера позволяла быстро увеличивать производительность труда. И это огромная часть, источник происхождения современной экономики. Это касается не только США. Примерно 20% своего современного богатства Франция обязана рабскому труду в одной единственной колонии – Гаити. Только не надо впадать в противоположную крайность и пытаться из всего этого вывести некую национальную особость русского народа. Превосходство ранних русских православных капиталистов над американскими, португальскими, французскими или голландскими. Роль негров для первых русских олигархов исполняли сначала крепостные крестьяне, а потом голодные рабочие или бесправные народы, ограблявшиеся Российской империей с таким же умением и сноровкой, с какой европейцы грабили индейцев, африканцев или азиатов. Когда башкирам было наконец объявлено, что вот барин поедет в город и там будет хлопотать, они с молчаливой грустью выслушали эти слова, молча вышли на улицу, сели на коней и молча тронулись в свою бухтарму. Привалов долго провожал глазами этих несчастных, уезжавших на верную смерть, и у него крепко щемило и скребло на сердце. Но что он мог в его дурацком положении сделать для этих людей? Целую ночь снилась Привалову голодная бухтарма. Он видел грязных, голодных женщин, видел худых, как скелеты детей. Они не протягивали к нему своих детских ручек, не просили, не плакали. Только длинная шея у рукая вытянулась еще длиннее, и с его губ сорвались слова упрека. «Наш земля, твой земля!» – хрипел рукай, совсем закрыв слезившиеся глазки. «Все твой, ничего наш!» Когда русским капиталистам понадобилась более дешевая и более мобильная рабочая сила, случилась реформа 61 -го года. Американские капиталисты в то же самое время освобождали рабов в кровопролитной гражданской войне. Здесь нужно видеть не только акт доброй воли, но неумолимую логику прогресса. Так выгоднее присваивать труд в процессе машинного производства. Следующим этапом была сверхконцентрация капитала, его монополизация, схватка между монополиями за оставшиеся колонии и, наконец, мировая война.
Капиталисты делят мир не по своей особой злобности, а потому что достигнутая ступень концентрации заставляет становиться на этот путь для получения прибыли. Между союзами капиталистов складываются известные отношения на почве экономического раздела мира. А рядом с этим, в связи с этим, между политическими союзами государствами складываются известные отношения на почве территориального раздела мира, борьбы за колонии, борьбы за хозяйственную территорию. Из Первой и Второй мировых войн капитал, построенный на 200-летнем рабском труде, вышел помолодевшим. Оба кровопускания лишь укрепили его, спасли от двух подряд экономических кризисов. Вчерашних конкурентов – Германию, Японию, Францию – сделали фактическими колониями одного американского капитала. Альтернативная советская модель экономики и общества, возникшая в России, не выдержала противостояния и рухнула в 1991 году. Вот по какой причине Илон Маск сегодня испытывает Теслу, а мы ему завидуем. Помните, ничего не берется ниоткуда. Впрочем, так ли уж сильно мы отличаемся? Так ли много поводов для зависти? У нас капиталистическое общество. Это мантра, которую мы слышим каждый раз, когда интересуемся, почему Америка не может быть более справедливой. Когда американцы объявляют, что живут в капиталистическом обществе, год назад на это вновь ссылался один олигарх, объяснявший газете «Майами Херальд», почему выселяет мелких торговцев из своего района. Нередко они защищают нашу исключительно брутальную экономику. При таком капитализме зарплаты стремятся вниз, потому что бизнес снижает издержки ради цен, а не качества. Низкоквалифицированных работников стимулируют наказаниями, а не поощрениями. Повсюду царят неравенство и бедность. В США богатейший 1% населения владеет 40% национального богатства, а трудящиеся живут хуже, чем в других странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Неприятная правда, которую от вас скрывают, заключается в том, что даже если вы все сделаете, как в Америке, у вас не будет, как в Америке. Потому что Америк не может быть две. Ситуация с Китаем сейчас отлично это подтверждает. А если вы все-таки надумали догонять Америку, то перед вами, собственно, два варианта. Либо нужно отматывать историю лет на 400 назад и начинать возить рабов из Африки, выращивать хлопок и сахарный тростник. Либо вам самим придется стать Африкой, продавать по дешевке свой труд, выращивать хлопок, сахарный тростник или нефть для более цивилизованных хозяев. Российские реформаторы в 1991 году выбрали второй вариант с надеждой однажды перейти к первому. Ко мне приехал Чубайс, когда мы как бы думали, вот как эти дырки закрывать. Он сказал, что есть очень хороший, сильный человек, с которым он работал в Санкт-Петербурге. Это Владимир Владимирович Путин. То есть те реформы э -э, либеральные, э -э, реформы, связанные с э -э, рыночным путем, которым пошла Россия, что Путин будет эти реформы, реформы дальше продолжать, и вот это, от этого магистрального пути он не свернет. Для Бориса Николаевича было важно, что это человек другого поколения. Вот нельзя Россию оставлять на этих людей, которые слишком много из советского себя взяли. Опыт приватизации 90-х – это ведь тоже прямой аналог английского огораживания или американского рабства. Причем масштаб ограбления даже побольше будет. В один миг труд миллионов людей, работа, совершавшаяся на протяжении десятилетий, были украдены, присвоены горсткой сегодняшних хозяев жизни. Вот строили люди, например, магнитку или норникель, или красноярский алюминиевый завод, или какое-нибудь другое предприятие ваши бабушки и дедушки строили и думали, что строят для вас, для внуков. А оказывается, строили для завтрашних плантаторов, для Дерипаски, для Потанина, для Рашникова, для Лисина, для Абрамовича. То есть, оказывается, и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и в 80-е миллионы людей работали на них, не на вас, на них. Примерно так же, как когда-то черные невольники закладывали основу для благосостояния Илона Маска, Билла Гейтса или Джеффа Безоса. Вот почему они такие богатые, а вы такие бедные. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир. Вашему дому.